കൊച്ചിയിൽ ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ നടിയെ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു മങ്കട കടന്നമണ്ണ സ്വദേശികളായ ആദിലും ഇർഷാദുമാണ് നടിയെ അപമാനിച്ചത് നടിയോട് മാപ്പ് പറയാൻ തയ്യാറെന്ന് മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട പ്രതികൾ അന്വേഷണ സംഘം മലപ്പുറത്തേക്ക് തിരിച്ചു ശോഭ സുരേന്ദ്രനെതിരെ നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം വ്യക്തമായ കാരണമില്ലാതെ ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തന രംഗത്ത് നിന്ന് മാറി നിന്നു ആർ എസ് എസ് സംസ്ഥാന ഘടകത്തെയും ബി ജെ പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തെയുമാണ് സംസ്ഥാന ഘടകം നിലപാട് അറിയിച്ചത് അതേസമയം സുരേന്ദ്രന്റെ വ്യക്തിവിരോധം മൂലമാണ് ശോഭയെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിൽ ഇറക്കാതിരുന്നതെന്ന മറുപടിയുമായി ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ പക്ഷവും രംഗത്ത് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിയെ തുടർന്ന് കോൺഗ്രസിൽ കലാപം തുടരുന്നു തൃശൂർ നഗരത്തിൽ കെ മുരളീധരനെ അനുകൂലിച്ച് പോസ്റ്ററുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു മുരളീധരനെ വിളിക്കൂ കോൺഗ്രസിനെ രക്ഷിക്കൂ എന്നാണ് പോസ്റ്റർ ഉള്ളത് കെ പി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശൂരിനാട് രാജശേഖരനെതിരെ കൊല്ലത്ത് പോസ്റ്റർ പ്രതിഷേധം ആർ എസ് എസിന് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ വിട്ടുതുളിച്ച ശൂരിനാടിനെ പുറത്താക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സേവ് കോൺഗ്രസിന്റെ പേരിലാണ് പോസ്റ്റർ വന്നിരിക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ബോര് കനക്കുന്നതിനിടെ കെ പി സി സി രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി ഇരുപത്തിയേഴിന് യോഗം ചേരും കേരളത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള എ ഐ സി സി സെക്രട്ടറി താരിഖ് അൻവർ രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതിയിൽ പങ്കെടുക്കും കോൺഗ്രസ് നേതൃമാറ്റ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടില്ലെന്ന് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരമുണ്ടായി എന്നാൽ അത് പലർക്കായി വിഭജിച്ചു പോയെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി മുഖ്യമന്ത്രി വർഗീയ ചേരിതിരിവുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി കെ സി വേണുഗോപാലിനെതിരെ ദില്ലിയിൽ തിരക്കിട്ട നീക്കങ്ങൾ കെ സി വേണുഗോപാലിനെ സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കണമെന്നാവശ്യം കത്തെഴുത്ത് സംഘവുമായി സോണിയാഗാന്ധി നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് ഈ ആവശ്യം ഉയർന്നത് മഹിളാ കോൺഗ്രസ് മുൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുധാ കുറിപ്പ് സി പി ഐ എമ്മിൽ ചേർന്നു പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അടക്കമുള്ളവർ വീട്ടിലെത്തി പാർട്ടി അംഗത്വം നൽകി സ്വീകരിച്ചു പള്ളിക്കൽ ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി സുധ മത്സരിച്ചിരുന്നു പ്ലസ് ടു കോഴക്കേസിൽ കെ എം ഷാജി എം എൽ എയെ അടുത്തയാഴ്ച വിജിലൻസ് ചോദ്യം ചെയ്യും കണ്ണൂരിലെ വിജിലൻസ് ഓഫീസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം ഷാജിക്ക് നോട്ടീസ് നൽകും നിലവിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം പേരുടെ മൊഴി വിജിലൻസ് രേഖപ്പെടുത്തി രാജ്യത്തെ കർഷക പ്രക്ഷോഭം ആളിക്കത്തുന്നതിനിടെ ഗുരുദ്വാര സന്ദർശിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വിവാദ കർഷക നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കാതെ സമരത്തിൽ നിന്നും ഒരടിപോലും പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് ഉറച്ച നിലപാടിൽ കർഷകർ മോദിയുടേത് നാടകമാണെന്നും കർഷകർ പാലക്കാട് മോഡൽ വർഗീയത ആലുവ കീഴ്മാട് പഞ്ചായത്തിലും വെൽഫെയർ പാർട്ടി പതാക പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയത്തിൽ നാട്ടി വെൽഫെയർ പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥി അബ്ദുൽ നജീബ് പെരുങ്ങാട്ടാണ് കൊടിനാട്ടിയത് വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുടെ വിജയാഘോഷത്തിനിടെയാണ് വിവാദ സംഭവം കോഴിക്കോട് ഷിഗല്ല രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച മുണ്ടിക്കൽ താഴ്ത്ത ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു ഇരുപത്തിയഞ്ചു പേർക്ക് കൂടി രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി രോഗം ബാധിച്ചു മരിച്ച പതിനൊന്ന് വയസ്സുകാരനെ കൂടാതെ ഏഴുപേർക്കാണ് നിലവിൽ ഷിഗല്ല രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് പ്രതിരോധ ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുമെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു രോഗം പടരുന്നത് വെള്ളത്തിലൂടെയെന്നും പ്രാഥമിക നിഗമനം കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനിൽ എൽ ഡി എഫിന് പിന്തുണയുമായി കോൺഗ്രസ് വിമതനം കോർപ്പറേഷനിൽ എട്ടാം ഡിവിഷനിൽ വിമത സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ജയിച്ച സനിൽ മോനാണ് എൽ ഡി എഫ് പിന്തുണയുമായി രംഗത്തെത്തിയത് ഇതോടെ കോർപ്പറേഷനിൽ എൽ ഡി എഫ് കേവല ഭൂരിപക്ഷവും മറികടന്ന് ഭരണമുറപ്പിച്ചു ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രനെതിരെ ആർ എസ് എസ് നേതൃയോഗത്തിൽ രൂക്ഷ വിമർശനം കെ സുരേന്ദ്രന്റെ ഏകാധിപത്യ നിലപാടുകളാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരിച്ചടിക്ക് കാരണമായതെന്ന് വിമർശനം അവഗണിക്കപ്പെട്ട മുതിർന്ന നേതാക്കളെ കൂടി ഉൾക്കൊണ്ടുപോകാനും ആർ എസ് എസ് നേതൃത്വം സുരേന്ദ്രന് നിർദ്ദേശം നൽകിയതായും സൂചന വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുടെ പിന്തുണയുടെ ഭരണം പങ്കിടുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകാതെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പ്രാദേശികമായി നീക്കുപോക്ക് സാധ്യതകൾ തേടേണ്ടി വരുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫിനെ പാളിച്ചുകൊണ്ടത് തുറന്നു സമ്മതിച്ച നേതാക്കൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേരിട്ട കനത്ത തോൽവിയുടെ ഞെട്ടലിൽ കാസർകോട്ട് ജില
കോൺഗ്രസ് കാലുവാരി എന്ന പി ജെ ജോസഫിന്റെ പരാമർശത്തിന് മറുപടിയുമായി ഇടുക്കി ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിംകുട്ടി കല്ലാർ കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാത്തവരുടെ അഭിപ്രായമാണ് ജോസഫ് ഇട്ടിയതെന്ന് ഇബ്രാഹിംകുട്ടി കല്ലാർ തന്നെ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ സ്വന്തം നാട്ടിലെ തോൽവി പരിശോധിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു പത്ത് പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സംശയ ദുരീകരണത്തിന് സ്കൂളിലെത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഉടൻ സ്കൂളുകൾക്ക് നൽകും കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സ്കൂളിലെത്തേണ്ട അധ്യാപകരുടെയും കുട്ടികളുടെയും എണ്ണം സ്കൂളിന് തീരുമാനിക്കാം ഇതിനാവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിന് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അധ്യാപക രക്ഷകർത്വ യോഗത്തിന് ചേരും സംസ്ഥാന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വിജ്ഞാപനം മാർച്ച് ആദ്യവാരം പുറപ്പെടുവിക്കും മെയ് ആദ്യം രണ്ട് ഘട്ടമായി വോട്ടെടുപ്പ് നടത്താനാണ് ആലോചനയെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പ്രാഥമിക കൂടിയാലോചനയുടെ ഭാഗമായി മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ടിക്കാറാം മീണ കളക്ടർമാരുമായി വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് നടത്തി കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അടുത്ത രണ്ടാഴ്ച സംസ്ഥാനത്തിന് ഏറെ നിർണായകമെന്ന് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ രോഗവ്യാപനം കൂടിയേക്കാമെന്ന ആശങ്കയുണ്ട് അതിനാൽ ഓരോ വ്യക്തിയും സ്വയം ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിക്കണം അഴീക്കോട് സ്കൂൾ കോഴക്കേസിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് കെ എം ഷാജി എംഎൽഎക്കെതിരെ കൂടുതൽ മൊഴികൾ ലീഗുകാരായ കെ പി ഇസഹാഖ് പി കെ കാസിം എന്നിവരാണ് ഷാജിയുടെ നില കൂടുതൽ പരുങ്ങലാക്കി വിജിലൻസിന് മുന്നിൽ ശക്തമായ തെളിവുകൾ നിരത്തിയത് പാലക്കാട് മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസിൽ ജയ് ശ്രീറാം ബാനർ തൂക്കിയതിനെ ന്യായീകരിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരനും കെ സുരേന്ദ്രനും എന്നാൽ ബി ജെ പി നേതാവ് വി രാധാകൃഷ്ണമേനൻ അത് തെറ്റാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായ തർക്കങ്ങളും വിവാദങ്ങളും തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ദോഷമായെന്ന് സംഘപരിവാർ സംഘടനകളുടെ സംയുക്ത യോഗത്തിൽ വിമർശം കൊച്ചിയിൽ ആർ എസ് എസിന്റെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ഉൾപ്പെടെ പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരനെതിരെയും സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രനെതിരെയും ആക്ഷേപമുയർന്നു നാലര വർഷത്തിൽ ദേവസ്വം ബോർഡുകൾക്കായി സംസ്ഥാന എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ നീക്കിവെച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് ദശാംശം ഒൻപത് ഒൻപത് കോടി രൂപ ശബരിമല വികസനത്തിനും തിരുവിതാംകൂർ മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡുകൾക്കുമായാണ് വകയിരുത്തൽ ബജറ്റിനും പുറത്തും പണം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു യു ഡി എഫ് സർക്കാർ അഞ്ചു വർഷം വകവരുത്തി വകയിരുത്തിയത് നാനൂറ്റി അൻപത്തിയാറ് കോടി രൂപ മാത്രം പന്തളത്തു നിന്ന് ജനുവരി പന്ത്രണ്ടിന് ശബരിമലയ്ക്ക് തിരുവാഭരണങ്ങളുമായി യാത്ര പുറപ്പെടും യാത്രാ സംഘത്തിലെ ആളുകളെ കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നൂറായി പരിമിതപ്പെടുത്താൻ പന്തളത്ത് ചേർന്ന ഉന്നത അധികാര സമിതി തീരുമാനിച്ചു സംസ്ഥാന പോലീസിൽ പുതിയതായി വനിതാ ഫുട്ബോൾ ടീമിന് രൂപം നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സ്പോർട്സ് കോട്ടയിൽ പോലീസിൽ നിയമിതരായ ഹവിൽദാർമാരുടെ പാസിംഗ് ഔട്ട് പരേഡിൽ ഓൺലൈനിൽ അഭിവാദ്യം സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഹോക്കി ടീമും ഷൂട്ടിംഗ് ടീമും രൂപീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായും മുഖ്യമന്ത്രി കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ മേയറായി ഡോക്ടർ ബീന ഫിലിപ്പും ഡെപ്യൂട്ടി മേയറായി സി പി മുസാഫർ അഹമ്മദും സ്ഥാനമേൽക്കും സി പി ഐ എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കാണത്തിൽ ജമീല ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റാകും എൽ ഡി എഫ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗമാണ് ഭരണ നേതൃത്വത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഫാഷൻ ഗോൾഡ് ജൂവലറി നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് എം സി കമറുദ്ദീൻ എം എൽ എയ്ക്കും പൂക്കോയ തങ്ങൾക്കുമെതിരെ തലശ്ശേരിയിലും കേസ് ഇരകളുടെ പരാതിയിൽ കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് തലശ്ശേരി ടൌൺ പോലീസ് കേസെടുത്തത് ജൂവലറിയിലേക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വീതം നിക്ഷേപമായി സ്വീകരിച്ച് വഞ്ചിച്ചുവെന്നാണ് പരാതി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ എം ശിവശങ്കറിനെതിരായ കുറ്റപത്രം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഈ മാസം ഇരുപത്തിനാലിന് സമർപ്പിക്കും ശിവശങ്കർ അറസ്റ്റിലായി അറുപത് ദിവസം പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുൻപ് കുറ്റപത്രം നൽകാനാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് നീക്കം കരിപ്പൂർ വിമാനാപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും പരിക്കേറ്റവർക്കുമുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം പൂർണ്ണമായി നൽകാതെ വിമാന കമ്പനി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ എയർ ഇന്ത്യ നൽകിയ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ് ഇവർക്ക് കിട്ടിയത് ന്യായമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മെയ് മാസത്തിന് മുൻപ് നടക്കേണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിലേക്കുള്ള വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്കും തെലങ്കാനയിലേക്കും ട്
ദില്ലിയിലെ കർഷക സമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് സംയുക്ത കർഷക സമിതി നടത്തുന്ന അനിശ്ചിതകാല സത്യഗ്രഹം എട്ടാം ദിവസവും പിന്നിട്ടു ദില്ലിയിലെ അതിശൈത്യത്തിലും പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിലും നടക്കുന്ന സമരത്തിനിടെ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി മരണം വരിച്ച കർഷകരുള്ള ആദരസൂചകമായി സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ കർഷക രക്തസാക്ഷി ദിനം ആചരിക്കും അരുവിക്കരയിൽ കെ എസ് ശബരിനാഥൻ എം എൽ എ ബി ജെ പിയുമായി ചേർന്ന് വോട്ട് കച്ചവടം നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ രംഗത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയം വിലയിരുത്താൻ എം എൽ എ വിളിച്ച യോഗത്തിലാണ് നേതാക്കൾ പ്രതിഷേധിച്ചത് അരുവിക്കരയിലെ പുതിയ എഴുപത്തിയഞ്ച് എം എൽ ഡി പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് നഗരത്തിലെ പ്രധാന കുടിവെള്ള വിതരണ പൈപ്പിലേക്ക് ജലം എത്തിക്കാനുള്ള കണക്ഷൻ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയായി പ്ലാന്റിൽ നിന്നുള്ള പമ്പിംഗ് പുനരാരംഭിച്ചു നിശ്ചിത സമയത്തിന് മുൻപ് ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറോടെയാണ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് പമ്പിംഗ് പുനരാരംഭിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ സാരഥികളുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച കളക്ടർ നവജ്യോത് ഖോസിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പകൽ പതിനൊന്ന് മുപ്പതിന് കൌൺസിൽ ഹാളിലാണ് ചടങ്ങ് മുതിർന്ന അംഗം ആദ്യം സത്യപ്രതിജ്ഞ എടുക്കും പാലാരിവട്ടം പാലം പോലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജില്ലയിൽ നിലം പൊത്തി മുസ്ലിം ലീഗ് കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനിലും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലും ഉൾപ്പെടെ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് തദ്ദേശ ഭരണ സീറ്റുകളിൽ മത്സരിച്ച ലീഗിന് വിജയിക്കാനായത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിൽ മാത്രം തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിയെ തുടർന്ന് കോൺഗ്രസിൽ പോരു രൂക്ഷം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ നാല് കെ പി സി സി ഭാരവാഹികൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തകർ രംഗത്തെത്തി ടി സി ദേക് എൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ കെ പ്രവീൺ കുമാർ പി എം നിയാസ് എന്നിവരെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റാതെ കോൺഗ്രസ് രക്ഷപ്പെടില്ലെന്നാണ് വികാരം കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാർക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് മുതൽ നൽകേണ്ട സപ്ലിമെന്ററി ശമ്പളം വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ പന്ത്രണ്ടായിരത്തോളം ജീവനക്കാർക്കായി ഒൻപത് ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് നൽകാനുണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ മെഡിക്കൽ റീ ഇംപോഴ്സ്മെന്റിന് അപേക്ഷിച്ചവർക്കുള്ള ഒന്ന് ദശാംശം ഒന്ന് അഞ്ച് കോടിയും ഇതിനകം വിതരണം ചെയ്തെന്നും മന്ത്രി ഇടുക്കി കുരിശുപാറയിൽ വനം വകുപ്പ് നശിപ്പിച്ച കൃഷിയുടെ മന്ത്രി എം എം മണി സന്ദർശിച്ചു നിയമപരമായി ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടണമെന്നും സർക്കാർ അതിനുവേണ്ട നിയമസഹായങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്നും വനം വകുപ്പിന്റേത് കർഷകരെയും പാവപ്പെട്ടവരെയും ദ്രോഹിക്കുന്ന നിലപാടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു പത്തനംതിട്ട ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ബാബു ജോർജിന്റെ രാജിക്കായി കോൺഗ്രസിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം നേതാക്കൾ രംഗത്ത് കെ പി സി സി എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളും മുൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വലിയൊരു വിഭാഗം നേതാക്കളാണ് ശനിയാഴ്ച യോഗം ചേർന്നത് എത്രയും വേഗം ബാബു ജോർജിനെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് വാളയാർ എക്സൈസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റിന് എതിർവശം നിർത്തിയിട്ട ലോറികൾക്ക് പിറകിൽ ടിപ്പർ ഇടിച്ച് രണ്ടുപേർ മരിച്ചു കോട്ടയം ഡിസ്റ്ററീസിൽ നിന്ന് ചെന്നൈ സൈനിക ക്യാന്റീനിലേക്ക് മദ്യവുമായി പോയ ലോറിയും കൊടുക്കന്നൂരിൽ നിന്ന് കോയമ്പത്തൂർ ചാവടിയിലേക്ക് നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ കയറ്റി വന്ന ടിപ്പൽ ലോറിയുമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ബി ജെ പി സഖ്യകക്ഷിയായ ആർ എൽ പി എം പി ഹനുമാൻ ബെനുവാൾ കർഷക പ്രക്ഷോഭത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മൂന്ന് പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നും ഹനുമാൻ ബെനുവാൾ രാജിവെച്ചു കർഷക പ്രക്ഷോഭത്തിന് രാജ്യവ്യാപക പിന്തുണ നൽകാൻ പാർട്ടിയുടെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളോടും സി പി ഐ എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ ആഹ്വാനം ചെയ്തു കൊടും തണുപ്പിനും വീറോട സമരം തുടരുന്ന കർഷകരെ അഭിനന്ദിച്ച് പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി ഐ ഐ ടികളിലെ സംവരണം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം നിയോഗിച്ച സമിതിയുടെ ശുപാർശ സംവരണ നയം പാലിക്കേണ്ടാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് ഐ ഐ ടിയിലെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് ദില്ലി ഐ ഐ ടി ഡയറക്ടർ അധ്യക്ഷനായ സമിതിയുടെ നിർദ്ദേശം കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ച് തബ്ലീഗ് ജമാഅത്ത് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തെന്ന കേസിൽ മുപ്പത്തിയാറ് വിദേശികളെയും ദില്ലി കോടതി വെറുതെ വിട്ടു ദില്ലി പോലീസിനെയും സബ് ഡിവിഷണൽ മജിസ്ട്രേറ്റിനെയും രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചാണ് ചീഫ് മെട്രോപൊളിറ്റൻ മജിസ്ട്രേറ്റ് അരുൺ കുമാർ ഗാർഗിന്റെ ഉത്തരവ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയായി രാഹുൽ ഗാന്ധി നിയമിച്ച രുചി ഗുപ്തയും കോൺഗ്രസ് വിട്ടു സംഘടന അഴിച്ചുപണി വൈകുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് രാജി ഭക്ഷ്യധാന്യ സംഭരണ ചുമതല എഫ് സി ഐയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് അദാനിയെയും അംബാനിയെയും ഏൽപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് കർഷകർക്ക് താങ്ങുവില ഉറപ്പാക്കുകയെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് അഖിലേന്ത്യ കിസാൻ സഭ ജോയിന്റ്
നിയമ നടപടികളിൽ നിന്ന് വാക്സിൻ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് സർക്കാർ സംരക്ഷണം നൽകണമെന്ന് സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അദർ പുനവാല നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് അവരുടെ വാക്സിനുകൾക്കെതിരായ എല്ലാ നിയമ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ നിന്നും പകർച്ചവ്യാധി സമയത്ത് സംരക്ഷണം ആവശ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കോവിഡ് വാക്സിൻ നൽകണമെന്ന് പന്ത്രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് നീതി ആയോഗ് അംഗം ഡോക്ടർ വി കെ പോൾ ഉന്നത മന്ത്രിതല യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം തമിഴ്നാട്ടിലെ റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് പൊങ്കൽ സമാനമായി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വീതം നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കെ പളനിസ്വാമി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രചരണത്തിന് എടപ്പാടി മണ്ഡലത്തിൽ തുടക്കം കുറിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രഖ്യാപനം നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് പ്രസിഡന്റ് ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ളയുടെ പതിനൊന്ന് ദശാംശം എട്ട് ആറ് കോടി വിലമതിക്കുന്ന സ്വത്തുവകകൾ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കണ്ടുകെട്ടി ജമ്മുകശ്മീർ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതി കേസിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി കോവിഡ് വാക്സിൻ ജനങ്ങളെ മുതകളാക്കി മാറ്റുമെന്ന് ബ്രസീൽ പ്രസിഡന്റ് ജെയർ ബൊൾസനാരോ വാക്സിൻ നിർമ്മാതാക്കളായ ഫൈസർ ബയൻടെക്കിനെതിരെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബൊൾസനാരോ കടുത്ത വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത് അമേരിക്കയിലെ മിഷിഗണിൽ പോൺ ശേഖരം നശിപ്പിച്ചതിന് മാതാപിതാക്കൾ മകന് എഴുപത്തി അയ്യായിരം ഡോളർ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ കോടതി വിധി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുകാരനായ ഡേവിഡ് എന്ന ആളാണ് മാതാപിതാക്കൾക്കെതിരെ കോടതിയിൽ പോയത് നിയുക്ത യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കക്കാരൻ വേദാന് പട്ടേലിനെ തന്റെ വൈറ്റ് ഹൌസ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചു ഇതടക്കം പതിനാറ് പേരെ കൂടി വൈറ്റ് ഹൌസ് വാർത്താ മാധ്യമ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ബൈഡൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു ട്രംപ് സർക്കാർ റഷ്യയിലെ അവശേഷിക്കുന്ന രണ്ട് യു എസ് നയതന്ത്ര കാര്യാലയങ്ങൾ കൂടി പൂട്ടാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ജനുവരി ഇരുപതിന് അധികാരമേൽക്കാൻ നിയുക്ത പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ ഒരുങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് റഷ്യയുമായുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ സംഘർഷഭരിതമാക്കുന്ന നടപടിക്ക് ട്രംപ് ഒരുങ്ങുന്നത് അമേരിക്കയിൽ ഫൈസർ വാക്സിൻ കുത്തിവയ്പ് നടന്നതിന് ശേഷം അഞ്ചു പേർക്ക് അലർജി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ യു എസ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇത് സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് എഫ് യിലെ ഒരു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി കോവിഡ് വൈറസിന്റെ ഉദ്ഭവം അന്വേഷിക്കുന്നതിനായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിദഗ്ധരുടെ സംഘം ജനുവരി ആദ്യം ചൈനയിലേക്ക് മാസങ്ങൾ നീണ്ട ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണത്തിന് ചൈന സമ്മതിച്ചത് നിയുക്ത അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനും ഭാര്യ ജിൽ ബൈഡനും ഈ ആഴ്ച കോവിഡ് വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കമല ഹാരിസിനും ഭർത്താവിനും അടുത്തയാഴ്ചയോടെ വാക്സിൻ നൽകുമെന്നും ജോ ബൈഡന്റെ പ്രസ് സെക്രട്ടറി ജെൻ സാക്കി പറഞ്ഞു കോവിഡ് വാക്സിൻ കുത്തിവയ്പ് എടുക്കുന്നവരിൽ കടുത്ത പാർശ്വഫലങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ അമേരിക്കൻ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ പ്രിവെൻഷൻ കേന്ദ്രം കുത്തിവയ്പ് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചു കുത്തിവയ്പ് എടുത്ത ചിലർക്ക് കടുത്ത അലർജി പോലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നു കടുത്ത അലർജി എന്നതുകൊണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ട അസുഖബാധയെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദിഹിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇക്കാര്യം മുൻനിര തൊഴിലാളികൾ ആദ്യം കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്സിൻ നൽകുമെന്ന് ചൈന അറിയിച്ചു തുറമുഖങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നവരും ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ വ്യോമയാനം പൊതുഗതാഗതം മത്സ്യ മാംസചന്തകൾ ആരോഗ്യ പ്രതിരോധ മേഖലകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും ഇതിലുൾപ്പെടും രാജ്യത്ത് അതിവേഗം പടരുന്ന പുതിയതരം കൊറോണ വൈറസ് ഉണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ക്രിസ് വിറ്റി കണ്ടെത്തലുകൾ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയെ അറിയിച്ചതായും വിറ്റി പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് ശാസ്ത്രജ്ഞർ കൊറോണ വൈറസിന്റെ പുതിയ വകഭേദം തിരിച്ചറിഞ്ഞതായി ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി മാറ്റ് ഹാൻകോക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെന്യാമിൻ അതന്യാഹു കോവിഡ് വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചു ശനിയാഴ്ച വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചതോടെ കോവിഡ് വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കുന്ന ആദ്യ ഇസ്രയേൽ പൌരനായി അദ്ദേഹം ശനിയാഴ്ച മുതൽ ഇസ്രയേലിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും നഴ്സിംഗ് ഹോം ജീവനക്കാർക്കും വാക്സിനേഷൻ ആരംഭിക്കും ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഭീകരനെക്കുറിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കാലിഫേറ്റ് എന്ന പോഡ്കാസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് വസ്തുതാവിരുദ്ധമായിരുന്നുവെന്ന് ലോകത്തെ സുപ്രധാന മ
യൂറോപ്പിന്റെ ക്രിസ്മസ് പുതുവർഷ സന്തോഷങ്ങളെ തട്ടിമറിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് കോവിഡ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ വിസമ്മതിച്ചവരുൾപ്പെടെ ഒട്ടനവധി യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ക്രിസ്മസ് പുതുവർഷ വേളയിൽ ലോക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു കോവിഡ് ഏറ്റവും അധികം പേരുടെ ജീവൻ കവർന്ന ഇറ്റലിയിൽ ദേശവ്യാപകമായ ലോക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു സൌദിയിലെ റോഡുകളിൽ സിഗ്നൽ നൽകാതെ ട്രാക്കുകൾ മാറുന്നതിന് ഏർപ്പെടുത്തിയ പിഴ സംവിധാനത്തിന്റെ മൂന്നാം ഘട്ടം ഇന്നു മുതൽ പ്രാബല്യത്തിലാകും തുടക്കത്തിൽ പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ നടപ്പാക്കിയ ട്രാഫിക് പരിഷ്കരണത്തിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് കൂടുതൽ നഗരങ്ങളിൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് സൌദിയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ശമ്പള സംരക്ഷണ നിയമം പാലിക്കാത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രാലയം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ മുഴുവൻ ജീവനക്കാർക്കും ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകൾ വഴി മാത്രം ശമ്പളം വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ് സംരക്ഷണ നിയമം ഖത്തറിൽ കോവിഡ് വാക്സിന്റെ ആദ്യ ബാച്ച് നാളെയെത്തും കൂടുതൽ പരിഗണന നൽകേണ്ട വിഭാഗങ്ങൾക്കായിരിക്കും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വാക്സിൻ നൽകുക രാജ്യത്തെ കോവിഡ് വാക്സിന്റെ ആദ്യ ബാച്ച് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് എത്തിച്ചേരുമെന്ന വിവരം ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രി ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് അറിയിച്ചത് ഒമാനിൽ ചെക്കുമടങ്ങുന്ന സംഭവങ്ങളിൽ വർധനവ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏഴ് ദശാംശം ആറ് നാല് ശതമാനത്തിന് വർധനയാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു കുവൈറ്റിൽ കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിർത്തിവെച്ച ഗാർഹിക തൊഴിലാളി വിസ വിതരണം പുനരാരംഭിക്കാൻ നീക്കം രാജ്യത്ത് ഗാർഹിക തൊഴിലാളി ക്ഷാമം രൂക്ഷമായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വിസ വിതരണം പുനരാരംഭിക്കാൻ അധികൃതർ ആലോചിക്കുന്നത് വൻകിട പദ്ധതികൾക്കുള്ള ചെലവഴിക്കൽ തുടരാൻ സൌദി അറേബ്യ ബജറ്റിലൂടെ തീരുമാനിച്ചതോടെ പ്രവാസികളിലും പ്രതീക്ഷ നേരത്തെ വൻകിട പദ്ധതികൾ നിർത്തിവെച്ചതോടെ നിരവധി പേർക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു ദേശീയ വികസന നിധി വഴി സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് പിന്തുണ നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചതും ഗുണമാകും യു എയിലെ പള്ളികളിൽ ഇന്നലെ മഴയ്ക്കായി പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന നടന്നു ജുമുവ തൊട്ടു മുമ്പാണ് മഴയ്ക്കായുള്ള നമസ്കാരവും പ്രാർത്ഥനയും നടന്നത് യു എ പ്രസിഡന്റ് ഷൈഖ് ഖലീഫയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് നമസ്കാരം അൽഫോൺസ് പുത്രൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിൽ താനുമുണ്ടെന്ന് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അറിയിച്ച നടൻ ഫഹദ് ഫാസിൽ യാതൊരു പുതുമയും ഇല്ലാത്ത അൽഫോൺസിന്റെ മൂന്നാമത്തെ മലയാള ചലച്ചിത്രം ഇക്കുറി ഞാനും എന്നാണ് ഫഹദ് തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ കുറിച്ചത് അൻപത്തിയൊന്നാമത് ഗോവ രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേളയിലെ പനോരമ ചിത്രങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു ട്രാൻസ് സേഫ് കെട്ടിയോണാണന്റെ മാലാഖ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ ഫീച്ചർ വിഭാഗത്തിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു വിഷ്ണു ഉണ്ണി കൃഷ്ണൻ നായകനായി എത്തുന്ന രണ്ടിന്റെ പൂജയും സ്വിച്ച് ഓണും ഏറ്റുമാനൂരിൽ നടന്നു സുജിത് ലാൽ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം ഹെവൻലി മൂവീസിന്റെ ബാനറിൽ പ്രജീവ് സത്യവ്രതനാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് വിഷ്ണു ഉണ്ണി കൃഷ്ണൻ സാനിയ അയ്യപ്പൻ ടീം ഒന്നിക്കുന്ന കൃഷ്ണൻകുട്ടി പണി തുടങ്ങി എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി പോളറോയിഡ് ക്യാമറയുമായി നിൽക്കുന്ന സാനിയ അയ്യപ്പിന്റേതാണ് ചിത്രം സൂരജ് ടോം സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം തൊടുപുഴയിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ് അങ്കമാലി ഡയറീസ് തണ്ണീർമത്തൻ ദിനങ്ങൾ ജനമൈത്രി എന്നീ ചിത്രങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയായ നടി ബിന്നി റെങ്കി ബെഞ്ചമിൻ വിവാഹിതയായി സിനിമാ മേഖലയിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അനൂപ് ലാലാണ് വരൻ കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ റിസോർട്ടിൽ വെച്ചായിരുന്നു ചടങ്ങുകൾ ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ കഥ തിരക്കഥ സംഭാഷണം എന്നിവ നിർവഹിക്കുന്ന പ്രകാശം പാർക്കട്ടെ എന്ന ചിത്രത്തിലേക്ക് അഭിനേതാക്കളെ തേടുന്നു നായിക പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനെട്ട് പേരെ പ്രായമുള്ളതും കൂടാതെ മറ്റു വേഷങ്ങളിലേക്കും അഭിനേതാക്കളെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് ജോജു ജോർജ് അർജുൻ അശോകൻ നിഖില വിമൽ ശ്രുതി രാമചന്ദ്രൻ ഇന്ദ്രൻസ് എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി ജൂൺ എന്ന സൂപ്പർഹിറ്റ് സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം അഹമ്മദ് കബീർ സംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്ന മധുരം എന്ന സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് കോലഞ്ചേരിയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമായി ആരംഭിച്ചു ടൊവിനോ തോമസ് നായകനാകുന്ന സിനിമയിലൂടെ പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകൻ സന്തോഷ് നാരായണൻ മലയാളത്തിൽ അരങ്ങേറുന്നു നവാഗതനായ ഡാർവിൻ കുര്യാക്കോസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയുടെ രചന നിർവഹിക്കുന്നത് ജിനു വി എബ്രഹാമാണ് കുഞ്ഞുവയർ താങ്ങിപ്പിടിച്ച് ഭർത്താവ് റോഹൻ പ്രീത് സിംഗിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ചിത്രം പങ്കുവെച്ച് ബോളിവുഡ് ഗായിക നേഹ കക്കർ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനകം ചിത്രം വൈറലാവുകയും പിന്നാലെ ആശംസകളും അഭിനന്ദനങ്ങളുമായി നേഹയുടെ സുഹൃത്തുക്കളും ബോളിവുഡിലെ പ്രമുഖരും ഉൾപ്പെടെ രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തു
ഹുവേ സിറ്റി തുടങ്ങിയ ചൈനീസ് ടെലികോം കമ്പനികൾക്ക് പിന്നാലെ ഡ്രോൺ കമ്പനിയായ ഡി ജെ ഐയും അമേരിക്കയുടെ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നേരത്തെ തന്നെ ഈ ഡ്രോൺ സംശയത്തിന് നിരലായിരുന്നുവെന്ന് അമേരിക്ക ആപ്പിളിനായി കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫോൺ നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്ന പ്രമുഖ കമ്പനികളിലൊന്നായ വിസ്റ്റണിൽ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഉണ്ടായ കലാപത്തെ തുടർന്ന് കമ്പനിയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വിൻസ്റ്റണിലെയെ പുറത്താക്കി കമ്പനിക്കുള്ളിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഫലമായാണ് ഇത് ഈ വർഷവും യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയത് അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ഒൻപത് വയസ്സുകാരൻ റയാൻ റയാൻ സ്റ്റോയ്സ് റിവ്യൂ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് കോടി രൂപയാണ് സമ്പാദിച്ചത് ലൈക്കയുടെ ലെൻസ് സ്വകാര്യ വ്യക്തി സ്വന്തമാക്കിയത് ഏകദേശം രണ്ടേ ദശാംശം ഒന്ന് മൂന്ന് കോടി രൂപയ്ക്ക് ലേലത്തിൽ പോയ ലൈക്ക ലെൻസ് വളരെ വിരളമായ ഒന്നാണ് ഫ്രഞ്ച് വെബ്സൈറ്റായ ഡി എക്സോ മാക്സിന്റെ റാങ്കിങ്ങിൽ ഈ വർഷത്തെ ഐഫോൺ മോഡലുകളെല്ലാം വാവയ്ക്കും ഷവമിക്കും പിന്നിൽ ഐഫോൺ പന്ത്രണ്ട് പ്രോ മാക്സ് നൂറ്റി മുപ്പത് മൊത്തം സ്കോർ നേടി നാലാം സ്ഥാനത്തെത്തി ഭാരതീയ എയർടെല്ലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വൺ വെബ് തേർട്ടി സിക്സ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് പകുതിയോടെ ഇന്ത്യയിൽ അതിവേഗ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് എത്തിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണിത് ഫേസ്ബുക്കും ഗൂഗിളും കർഷകർക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കൊപ്പം കൂട്ടുനിൽക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് കർഷകർ രംഗത്ത് കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കർഷകരുടെ പ്രതിഷേധം ഫേസ്ബുക്ക് അടക്കമുള്ള കമ്പനികൾ പറയുന്നതെന്നും ആരോപണം തങ്ങളുടെ കരാർ കമ്പനിയായ മിസ്റ്ററണിന്റെ പുതിയ ബിസിനസ്സുകൾ തടഞ്ഞാപ്പിൾ കോലാർ പ്ലാന്റിലെ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നടപടിയിൽ തിരുത്തൽ പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ പുതിയ കരാറുകൾ ഏർപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നാണ് ആപ്പിൾ മാനേജ്മെന്റിന്റെ തീരുമാനം റെനോ ഫോർ സീരീസ് അവതരിപ്പിച്ച് ആറുമാസം പിന്നിട്ടപ്പോഴേക്കും റെനോ ഫൈവ് സീരീസിലുള്ള മൂന്ന് ഫോണുകൾ അവതരിപ്പിച്ച ഒപ്പോ റെനോ ഫൈവ് പ്രോ ഫൈവ് ജി എന്നീ ഫോണുകളാണ് ചൈനയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വിദൂര ഭാഗങ്ങൾ സമുദ്രാതിർത്തികൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ കൈമാറ്റം സുഗമമാക്കാവുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് അധിഷ്ഠിത നാരോ ബാൻഡ് ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സുമായി ബി എസ് എൻ എൽ സ്കൈലോടെക് ഇന്ത്യയുമായി ചേർന്നാണിത് ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് അർജന്റീനിയൻ സൂപ്പർ താരം പൗലോ ഡിബാല സെറിയയിൽ യുവൻറ്റസിനായി കളിക്കാൻ ഇറങ്ങില്ല പരുക്കുമൂലമാണ് പൗലോ ഡിബാല കളിയിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുന്നത് ട്രെയിനിങ്ങിനിടെയാണ് ഡിബാലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റത് ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിലെ തുല്യശക്തികളുടെ പോരാട്ടത്തിൽ ഗോവയെ കീഴടക്കിയ ചെന്നൈ എഫ് സി ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്കാണ് ചെന്നൈയുടെ വിജയം കോൾവേട്ടയിൽ പെലയുടെ ലോക റെക്കോർഡിനൊപ്പം എത്തി ലയണൽ മെസ്സി ബ്രസീലിയൻ ക്ലബ്ബായ സാൻട്രോസിനു വേണ്ടി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് ഗോളുകളാണ് പെലെ കുറിച്ചത് ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ പിങ്ക് ബോൾ ടെസ്റ്റിലെ നാളം കെട്ട തോൽവിക്കു പിന്നാലെ ടീം ഇന്ത്യയ്ക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചടി പേസൽ മുഹമ്മദ് ഷമി പരിക്കിനെ തുടർന്ന് ശേഷിക്കുന്ന മൂന്ന് ടെസ്റ്റിൽ നിന്നും പുറത്തായി പാറ്റ് കമ്മിൻസിന്റെ ബൌൺസർ കൊണ്ട് ഷമിയുടെ കൈയിൽ പരിക്കേൽക്കുകയായിരുന്നു മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡും ലീഡ്സും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം ഇന്ന് ഓൾഡ് ട്രാഫോർഡിൽ വെച്ചാണ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡും ലീഡ്സും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് ഐ എസ് എല്ലിൽ ഇന്ന് നില മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സും ഈസ്റ്റ് ബംഗാളും നേർക്കുന്നത് ആദ്യ വിജയമാണ് ഇരു ടീമുകളുടെയും ഇന്നത്തെ ലക്ഷ്യം ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ദയനീയ തോൽവി വഴങ്ങിയ വിരാട് കോഹ്ലിയെയും സംഘത്തെയും രൂക്ഷമായി പരിഹസിച്ച മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം വീരേന്ദ്ര സേവാങ് രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സിലെ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത സ്കോറുകൾ ചേർത്തുവെച്ച് ഒ ടി പി ഉണ്ടാക്കിയാണ് പരിഹാസ് പി എസ് ജിയുടെ ബ്രസീലിയൻ സൂപ്പർ താരം നെയ്മർ ഈ വർഷം ഇനി കളിച്ചേക്കില്ല താരത്തിന്റെ ആംഗിൾ നെറ്റ് പരിക്കിനെ തുടർന്ന് നെയ്മറിന് വർഷം ഈ വർഷം ഇനി കളിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പി എസ് ജി തന്നെയാണ് അറിയിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ലിവർപൂളിനെ ഏഴ് ഗോൾ ത്രില്ലർ ജയം ക്രിസ്റ്റൽ പാലസിനെതിരായാണ് എതിരില്ലാതെ ഏഴ് ഗോൾ ലിവർപൂൾ അടിച്ചെടുത്തത് ജയത്തോടെ ലിവർപൂൾ ലീഗിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തി ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ദയനീയ ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനത്തിലൂടെ തോൽവി വഴങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിനോട് സഹതിപ്പിച്ച മുൻ താരവും കമന്റേറ